ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോണർ ഞാൻ വിഷ്ണുമായ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സീരിയസ് കോമ്പിനേഷനും അതുപോലെ പാരൽ കോമ്പിനേഷനുമാണ് ഓക്കെ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണാം മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും വേരിയും ചെയ്യും അതാണല്ലോ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് അപ്പം സീരീസും പാരലും എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓംസിലെ എന്താണ് വി ഇസിക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഓംസിലെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ റെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇതിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ട് എത്ര ഐ ഐ എല്ലായിടത്തും കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബി ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലെയും വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് വി വൺ ഓക്കെ വി വൺ ഇസിക്കൽ ടു വി ഇസിക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ അപ്പൊ വി വൺ ഇസിക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ ദെൻ വി ടു ഇസിക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു ദൻ വി ത്രീ സിക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് റിലേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജസ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ടെ സം ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ വി വണും വി ടു വി ത്രീ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു അപ്പം ഈ റിലേഷൻസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി സിക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആരാ ഐ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ഐ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഐ എ പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഈ ഐ എ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വി ബൈ ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ വി ബൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് വി ബൈ ഐ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണാം മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടുത്തെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ടു കെ ഫോർ കെ ആൻഡ് സിക്സ് കെ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലും കൂടി പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ വോൾട്ട് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ അപ്പം നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ആർ വൺ എത്ര ഫോർ സോറി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കെ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കെ പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് കെ അപ്പം നമുക്
അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഐയുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അല്ലേ അപ്പം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇവിടെ എത്ര ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എത്ര ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ടു മില്ലി ആംബിയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരല സർക്യൂട്ട് അതായത് പാരല സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോരോ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പാരല സർക്യൂട്ട് പാരല സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് സെയിമും കറണ്ട് വേരിയും ചെയ്യും ഇതാണ് പാരല സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമ്മൾ റിലേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഓംസ്ലയുടെ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വി സിക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിലെ കറണ്ടിൻ്റെ റിലേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നമുക്കുണ്ട് ഐ വൺ ഇ സിക്കൽ ടു നമുക്ക് ഓംസിലെ നിന്ന് ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും ഐ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഐ വൺ ഇ സിക്കൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ദെൻ ഐ ടു ഇ സിക്കൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ദെൻ ഐ ത്രീ ഇ സിക്കൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ സിക്കൽ വി ഡി ബൈ ആർ ത്രീ ഐ ടു ഇസിക്കൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ഐ വൺ ഇസിക്കൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ നമുക്ക് മൂന്ന് റിലേഷൻസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പറയാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കറണ്ടിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇസിക്കൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ആ റിലേഷൻ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ത്രീ ഇവിടെ വി എല്ലായിടവും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വി എ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പം വി ഇസ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇനി വി എ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ബൈ വി എന്ന് കിട്ടും ഐ ബൈ വി എന്താണ് ഐ ബൈ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അതാണ് ഐ ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ വി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഇക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലേഷനാണ് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇതാണ് റിലേഷൻ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോറും സിക്സും ട്വൽവും ഉള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിലെ കറണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം ഇത് പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ എൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ
ഓ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വരയ്ക്കാം അതായത് കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് ആറെന്ന് പറയുന്നത് ടു ഓ ഇവിടെ ടോൾ വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സീരീസിൽ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് ഓരോന്നറിയാം വോൾട്ടേജും അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിലെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഐ സി കറക്റ്റ് എന്താണ് വി ബൈ ആർ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഐ വൺ എ സി കറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി എത്ര ടോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ എത്ര ഫോർ അപ്പം ത്രീ ആംബിയ അതുപോലെ ഐ ടു എ സി കെൽ ടു നമുക്ക് എത്ര എഴുതാം വോൾട്ട് ടോൾവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സിക്സ് ടോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആംബിയ ദെൻ ഐ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ടോൾ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആംബിയ ഓക്കെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഐ സി കൽ ടു വി ബൈ ആർ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ദെൻ നമ്മുടെ കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വില നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആംബിയ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മൂന്ന് കറണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ കറണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ റിലേഷൻ കമ്പാൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് എത്ര ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ആംബിയ അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ കമ്പാൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രാഞ്ചസ്സിലെ കറണ്ട് സംഭവം ചെയ്തും കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാല സർക്യൂട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂട്ടി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം സീരീസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പാരല സർക്യൂട്ടുകളും പിന്നെ സീരീസ് പാരല കോമ്പിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ത് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ